Siamo? Buonasera, buonasera colleghi, grazie a tutti per essere intervenuti questa sera eh, per la conferenza stampa del direttore generale Ballarino. Dopo l'intervento del direttore stesso sarà possibile eh, rivolgere le domande appunto, sia al direttore che al presidente Minniti e al club manager eh, Pratico. Direttore, a lei la parola, prego. Buonasera a tutti, un bel po', sono passati circa... Sono passati circa 70 giorni da quando abbiamo fatto la prima, la prima conferenza stampa, quando ho detto mi raccomando stasera facciamola diventare una festa e già per la prima sera non era diventata festa, dovevo capirla subito che c'era qualcosa che non andava, non fa niente, anche perché penso che nella vita le cose belle sono quelle che vengono lottate e di conseguenza questo mi riempie anche di soddisfazione e orgoglio per quello che comunque siamo riusciti a fare fino ad oggi. Volevo soltanto dire che era normale che stasera ci doveva essere una conferenza stampa, dopo quello che magari è successo domenica, dove sono stato chiamato in causa, io dico in maniera anche pesante, dopo 70 giorni dalla mia venuta, non dopo 270 giorni, quindi dopo quasi un anno, soltanto dopo 70 giorni. È chiaro che tutto questo è successo perché fin dal primo giorno, fin dal primo giorno si è scatenata in maniera, io dico senza motivo, vista dalla mia parte, una campagna di odio, di accuse di attacchi personali che ci hanno portato chiaramente pian piano pian piano a tante situazioni che stasera cercherò a uno a uno di metterli in fila. Ce ne hanno detto di tutti i colori, ma la cosa che mi ha fatto più ridere è quella del quando mi hanno detto che sono poverello e quello mi fa piacere poverello auguro a tutti i poverelli del mondo di essere come me e vi auguro a tutti io mi auguro che qua dentro ci siano tanta gente che sta meglio di me ma chi non sta meglio di me almeno quanto me almeno quanto me quindi questo, sì sì, modesto. con mo, molta modestia, almeno quando, perché vi auguro salute e fino ad oggi ringraziando Dio ce l'abbiamo e vi auguro anche tranquillità, perché avere la tranquillità economica nella vita diventa anche importante, quindi molto più di me e quanto meno quanto me, anche con la Tucson, va bene? Io vi dico che a caso ho pure una Kia, io vi dico che a caso ho pure una Kia, io vi dico che a caso ho pure una Mercedes, io vi dico che a casa ho tutto, mi manca soltanto, arrivo fino alla Maserati, mi manca soltanto la Ferrari. Ci stiamo pensando. Ci stiamo pensando. Eh? No, donna, abbiamo, io ho la fortuna di avere una grande famiglia, ho, avuto la, ho la fortuna di avere una grande famiglia, quindi questo, questo diventa, diventa la prima cosa nella vita. Ci siamo. No, ma io rispondo a determinate cose che mi, che mi arrivano leggendo alcuni, alcuni, alcuni personaggi che vi, vi dico un'altra cosa nemmeno so con precisione chi mi scrive queste cose, anche perché io non ho un grande rapporto, grande stima verso i giornalisti, grande rispetto verso tutti, 
ma non ho quel rapporto di sapermi vendere, di stare a contatto una volta con quello, una volta con quell'altro, no, non ce l'ho questa, questo mo, mio modo, io sono uno che generalmente faccio un passo indietro, generalmente, lascio spazio agli altri, quindi non mi, non mi curo dell'essere dell visibile, non è questo qua il problema, ma ritorniamo, ritorniamo sempre a me, a ciò che ho subito eh, in maniera, ma dico, cioè, ma io non riesco neanche a capirlo che cosa ho subito in questo periodo, dall'essere catanese, dall'essere sciocco, uno mi ha detto che sono pure sciocco, scritto, eh, attenzione, scritto, ricordati che i reggini non sono sciocchi come te, scritto, immaginate, no? Immaginate, ecco qua, dico, bah, ci può stare ognuno una convenzione personale, però chiaramente poi se ci sono conseguenze dopo che poi si, si vanno, vanno in televisione e dicono oh mi ha fatto la, la, questa cosa eh, se tu mi dici che sono sciocco ma insomma che vuoi ti dico grazie se mi, se mi dice che sono catanese allora sono catanese tu sei calabrese, sei reggino con rispetto di tutti con rispetto di tutti per me, guardate il mio il, il presidente è reggino mio grande amico quindi dove sta il problema? l'altro mio, mio amico è il reggino ma dove sta il problema? ecco, cosa pretendevo da voi almeno inizialmente dico il primo anno, i primi sei mesi primo, il primo momento accoglienza cosa che onestamente in linea generale non parlo nel singolo, nel personale non lo ho io ho passato i primi 60 giorni non ho visto un allenamento perché non avevo il tempo fra, fra comune, fra uffici di destra, uffici a sinistra, uffici di tutte le cose possibili e inimmaginabili. Non ve le racconto perché sarei, sarei pure noioso, sarei pure noioso. Cioè significa che a un certo momento io sono arrivato qua, mi scrivo la squadra e non mi ritrovo nulla mi ritrovo macerie signori qua dobbiamo ricordarci tutti tutti che quando io mi sono seduto da proprietario insieme a Minniti di questa società noi abbiamo trovato macerie abbiamo trovato nulla e vi voglio ricordare una cosa importante forse qualcuno c'era in quella riunione, io il 10 settembre verso mezzogiorno al, co al comune, dove sono stato invitato da una delegazione di tifosi, di, di politici e compagnia bella, io ho detto solo una cosa, visto che mi state contestando e ancora mi devo pure sedere, e siccome domani mattina il presidente e il vicepresidente si troveranno con il nostro legale davanti alla federazione noi siamo pronti se c'è qualcuno pronto a, a, a dare gli assegni che noi abbiamo versato e a prendersi la regina qua c'era il sindaco allora noi siamo pronti a cedere tutto e vi prendete la società oh signore l'indomani non è arrivato né nel momento in cui poi dovevamo pure presentarci se no non mi scrivevamo perché mi sono, io ho detto che noi eravamo a garanzia dell'iscrizione non si è presentato nessuno né prima e né dopo anzi, anzi dopo qualche giorno sono stato eh, invitato da due persone che hanno credo anche un ruolo all'interno di qualche associazione importante chiedendomi la mia disponibilità all'apertura del territorio ci siamo andati io perché non c'era il presidente io e, 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 e buon anno ci siamo seduti siamo stati abbiamo preso pure ci ha offerto pure qualcosa nel suo ufficio insieme a quest'altra persona 
ci siamo detti di ritrovarci dopo una settimana perché ha visto la nostra disponibilità e l'apertura al territorio, Vabbè, dopo una settimana quando sono venuti educatamente a, a parlarci, eh, eh, siccome faceva freddo quella sera, giusto giusto, avevano le mani dentro le tasche, dico ma perché fa, magari possibilmente hanno, stanno portando tanti soldi, e invece quando, quando le mani sono uscite dalle tasche, o oh, signore non avevano le mani, erano monche, mani monche, così perché non erano usciti con i 42, 42 erano, con i 42 a fare nessun tipo di proposta. C'era qualcun altro che doveva prendersi, io ho detto, scusa, e venite, io sono qua, venite, venite a prendere questa società, metti i soldi che sto mettendo, me li dai a me e te ne vai a prendere la società. Non ne si è presentato nessuno. Nonostante queste mie aperture, attacchi da tutte le parti, tutti i giornali web, tutti, una parte dei giornali web hanno iniziato a massacrarci, cioè noi eravamo, avevamo noi deciso di fare una scissione all'interno nostro, noi che ci occupavamo della società e chi si doveva occupare della squadra, perché è normale questo dovevamo andare avanti a cercare di metterci in condizione di creare, perché le macerie erano macerie, abbiamo creato, ecco perché vedete la squadra, la società, io dico sono due cose distinte e separate, perché sicuramente non ci può essere una buona squadra se, una, se non c'è una forte società, allora c'era un presidente, c'era una proprietà, c'era un presidente, un direttore generale, un direttore tecnico, un direttore eh, sportivo, un mister, abbiamo preso poi a un certo momento, convinto l'amico mio a, a, a far parte del gruppo, gli ho detto scegliti un, tuo, un ruolo, l'importante è che stai con noi, club manager, abbiamo iniziato, avevamo bisogno di un segretario, avevamo bisogno, avevamo bisogno di creare una società, I, 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 le botte che ci davano da tutte le parti dicendo che non stavamo facendo questo, non stavamo facendo quest'altro, stavamo... ecco, dopo due mesi e mezzo, dopo due mesi e mezzo abbiamo con una società, una squadra, sarà buona, sarà cattiva, questo ora poi ne parliamo un gruppo di lavoro all'interno nostro e quattro squadre giovanili, di settore giovanile. Juniors, allievi, giovanissimi ed esordienti. Ho detto ai ragazzi, signori, noi dobbiamo, siccome stiamo iniziando adesso, desidero che queste squadre siano più giovani della loro età, in modo tale che comunque ce l'abbiamo l'anno prossimo, possiamo farli crescere, possiamo migliorarli, perché stiamo facendo in due mesi queste cose. Ebbene, alla prima partita che abbiamo fatto questi ragazzi della Juniors, è successo la fine del mondo, perché avevamo perso, cose da pazzi, avevamo perso, avevamo perso. Oggi sono 70 giorni, stiamo parlando di un mese e mezzo fa, mi vergogno di me stesso per quello che io ho subito se io sono questo se io sono questo io penso che e non voglio fare alla vittima attenzione perché io mi sto fregando di quello che scrive Ix o Ups come quello che scrive che non capisco che cosa significa fra gestire una Ferrari e gestire una Tucson perché la regina è una Ferrari e io sono abituato a gestire una tuxa. Io vorrei capire se qualcuno qua dentro riesce a gestire, come quello che mi ha detto che, che un conto è comprarsi la, 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 la Maserati, un conto è poi gestirla la Maserati. Fortunatamente io la Maserati me la sono comprata e la gestisco, la pago a benzina, tranquillo, sereno, non ci sono problemi. Signore, sono stato attaccato in cose inutili 
vi rendete conto di questo? Di, in cose che comunque in certi personaggi dovrebbero far vergognare non chi li dice, perché non si vergogna, perché li scrive e quindi non si vergogna, ma chi, ma chi li legge. Questo è poi alla fine quello che sta succedendo. Questo è alla fine quello che sta succedendo. La prima domanda che mi è stata fatta, la prima domanda che mi è stata fatta, se io ero interessato alla Danda Alighieri. Se so, scusi, se sono o se ero interessato alla Danda Alighieri. Signore, ho fatto una risposta precisa a ciò. Io non sono interessato alla Danda Alighieri. Sapete perché? Perché i punti sono due. O sono morto di fame o ho i soldi. Per acquistare la Danda Alighieri chi la vuole acquistare? Bisogna avere i soldi. No? E se io sono morto di fame non posso acquistare la Danda Alighieri. Ma io non sono interessato alla Danda Alighieri. La Danda Alighieri, signori, per quello che oggi, perché poi mi sono interessato, no? Ho visto, vediamo di cosa stiamo parlando, no? Io ce l'ho e la mia scuola superiore di medizione linguistica siamo là? ci siamo? vi dico un'altra, vi dico un'altra, cosa, un'altra cosa importante no? è vero che io sono da tanti anni da tanti anni sono con Ecampus collaboriamo con Ecampus ed è vero dove ci dobbiamo nascondere ed è vero che è Campus insieme a qualche altra università che voleva prendersi, acquistare, no prendersi per carità, la, 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 la Danda Lichieri. E Campus ha saputo della mia venuta a Reggio Calabria quando, quando giorno 11, giorno 11 settembre, successivo alla mia alla, alla mia assegnazione come si dice? si dice in questo modo? successiva alla mia assegnazione? beh perché la mia amministrazione con l'amministrazione di Ecampus sono due cose diverse poi io dico bene sono là siccome diventate nostro sponsor e sono diventati nostro sponsor diventeranno possibilmente l'anno prossimo saranno nostri sponsor di nuovo potrebbero non essere ma il legame mio con Campus e la Danda Lighieri a oggi non c'è non ho fatto una riunione invece già mi hanno detto che un giorno sono andato a fare una riunione con Falco Matà perché mi hanno visto mi hanno visto la davanti al comune e poi, e poi è arrivato il, dottor Fal- la, la, il sindaco Falcomato. Signori, io penso che mi viene pure da ridere quando penso queste cose e, e, e quindi di conseguenza considerato quasi che le Campus acquista la Danda Lichieri tramite me. No signori, i soldi li ho messi io, 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 insieme alla mia al mio partner e calma se non c'è un niente tranquillo sereno tutti tutti non ci sono problemi per noi per noi ad oggi poi se qualcuno mi vuole regalare sta con, così come ho fatto grandi cose con la mia università magari possibilmente una università che oggi è morendo almeno mi dicono in questo modo e morente, magari possibilmente cercheremo di, di, di... Ma ad oggi nessuno me la vuole regalare, perché io non me la compro, ok? Io non me la devo comprare, nessuno se me la regalo, come le cose regalate possono magari essere accettate, a caraldonato non si guarda in bocca, ma mi hanno detto che ci sono, ci sono eh, eh, come si dice, eh, debiti, <ride> e quindi, quindi una cosa c'è debito, forse qualcuno dovrebbe dire grazie se se la prende, io non me la prendo, ecco. La politica, sì, la politica. Ma voi pensate che io venga a Reggio Calabria a fare politica? Voi pensate che io venga a Reggio Calabria a schierarmi a destra e a sinistra o al centro? 
sono venuto a Reggio Calabria a fare calcio. Io sono venuto a Reggio Calabria perché Reggio Calabria è una grande piazza. Io sono venuto a Reggio Calabria perché Reggio Calabria in questi otto anni, in questi otto anni ha sancito due, due fallimenti. E non voglio fallire io. E non voglio fallire. Io non voglio essere il terzo. Qua possiamo parlare di tutto quello che si vuole, ma io non fallirò. Tranquilli. Perché così come, so, come questa la consiglia, perché io distingo sempre ciò che è la società e di ciò che è la squadra. La squadra è del popolo, la squadra è dei regimi. La società la gestiamo noi, è nostra, la gestiamo noi. Quindi per noi, per noi far fallire la società significa tornare alle macerie. Ricordiamoci, serie D, serie C, serie B, serie D con un altro fallimento. Ma questo ce lo siamo forse dimenticati tutti. Siete dimenticati cosa è successo tutta quest'estate. Avete dimenticato troppe cose, signore, troppe cose. Io mi sento, guardate, <ride> Mio padre, io ho un papà che ha 88 anni, no? mi fa, oh ma senti, ma tu te la lassi più a Reggio Calabria che, 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 che a casa? Io ultimamente, forse non sono venuto le ultime quattro partite, signori, ogni tanto non solo devo stare a casa, ogni tanto ho anche i miei problemi, ogni tanto dico, un po' di riposo. Ma qualcuno dei miei c'è sempre stato, della mia famiglia, la famosa famiglia, eh? c'è sempre stato. Fabio, vicepresidente, c'è sempre stato. Quindi, quando sono attaccato anche perché io, eh, signore, eh, qua dentro io sono forse fra i più grandi di età, no lei no, lei è più grande di me. Uno, due. Come uno, due, insomma, ci può stare, no? E ogni tanto mi posso anche riposare io, giusto? Come situazione. Quindi per me la politica, una cosa, questa è una cosa che mi perseguita, eh? Anche dalle mie parti ogni volta che ci sono elezioni qualcuno pensa che mi mette in lista. E da 40 anni che mi succede, non mi sono mai messo in lista. Ho fatto politica dall'esterno come tutti, io penso che qua dentro possiamo, anche chi non si interessa fa politica, ci siamo. Ma io non faccio politica, io, non, io faccio altre cose. Io faccio altre cose. Quindi non mi mettete nella, di, a destra o a sinistra, io non ci so. La politica è un'altra cosa. Sono stato. Eh? Eh, sono stato eh, invitato, anche se non c'ero, per il discorso del marchio. Io penso che ieri, non conosco la persona però, non so manco se è qua dentro stasera, ieri sera c'è stata una, una, una diretta dove il professore, il dottore, non lo so che cosa è con precisione, eh, Dottore, con, dottore con Demi ha fatto una, una, come si dice, un chiarimento una spiegazione per quanto riguarda il discorso del marchio quindi chi va dai nostri tifosi dai nostri, dalla curva di questa, dagli ultras a cercare di dire fesserie perché di fesserie si tratta Fategli ascoltare quello che ha detto non io, ma adesso c'è il nostro avvocato che, in, che, che, lo, che sta per intervenire, ci siamo? Che sta per intervenire perché è, è, di un, è di un tema che io non tratto. Io sono inter, noi siamo interessati all'acquisto della storia, io sono qua per la storia, perché altrimenti non sarei venuto. Sappiate questo poi ci riusciamo, non ci riusciamo, quelle sono altre, altre cose, noi siamo per acquistare la storia, ma ci vogliono i tempi, ci vogliono i tempi signori, e questo voi lo sapete tutti, 
ma questo non lo scrive nessuno. Io qua vi presento il, il nostro dottor Sbarbaro, avvocato Sbarbaro, che è il nostro legale della nostra società, penso che già lo conoscete tutti. Passo a lui la parola così anche perché nel mezzo di una, di una sua riunione e di conseguenza non ha manco molto tempo che ci può, ci può dedicare. Avvocato, buona... prego a te la parola. Vediamo se si sente. Sì, c'è un minimo di latenza. C'ha l'audio spento. Eh... C'hai l'audio spento, mi dicono. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Ecco. Ecco. buonasera. Dai, puoi andare, io, uh, puoi, però, puoi iniziare, sì. Però io non vedo, non vedo chi è presente. Chi è presente. È una bella platea, sarò molto rapido, una bella platea, bella platea di giornalisti che ci stanno ascoltando, persone che sicuramente tanti io qua conosco e non conosco, ma comunque professionisti importanti. Sì, io allora, saluto tutti sì, e vi ringrazio, sì, sarò sì, molto sì. breve, non voglio rubare spazio a argomenti molto più interessanti che sono quelli che riguardano la squadra, so che eh, mi chiedeva il dottor Ballarino un chiarimento sulla questione del marchio e dei, in generale dei beni immateriali che sono della regina 1914, io posso solo eh, segnalare che eh, la... La, la, questa proprietà fin dall'inizio mi ha segnalato l'intenzione di acquisire i marchi e diciamo, in, diciamo beni immateriali c'è un motivo perché così vengono definiti anche nella, nella perizia precedente con cui questa società li aveva acquistati dal fallimento eh, nel 2019 questo è, un, è una, un desiderio, un obiettivo di questa proprietà fin dall'inizio fa parte del progetto iniziale, evidentemente però come sapete il soggetto che detiene questi beni e cioè la regina 1914 attualmente è soggetto a un procedimento perché eh, è vero che eh, era stato omologato l'accordo di ristrutturazione eh, dei debiti e di transazione sui crediti tributari e, pre e previdenziali è vero però che anche che questo provvedimento è stato reclamato e che il procedimento di reclamo pende ancora, quindi poiché come sapete i presupposti di quell'accordo di ristrutturazione del debito e della sua omologa eh, eh, sono venuti meno, perché tra le considerazioni che il Tribunale aveva fatto in sede di omologa c'era la, la presenza degli introiti derivanti dai diritti televisivi per la partecipazione alla serie B, e anche i valori dei beni immateriali che erano lì indicati si riferivano, così come i crediti sportivi di altra natura, il valore dei calciatori, erano tutti i presupposti che si riferivano alla permanenza della squadra in Serie B venuti meno, meno ovviamente non è escluso che eh, non che io lo auguri personalmente assolutamente, ma sul piano tecnico non è escluso che il procedimento di reclamo si possa concludere anche con la dichiarazione della con l'apertura di una liquidazione giudiziale e poi con il rinvio al tribunale, eh, liquidazione giudiziale che equivale a, a quello che prima era chiamato fallimento. Quindi, per questa ragione, eh, non, si, non può essere fatta al momento un'operazione di acquisto di beni da quella società, quantomeno finché non si chiarirà questa situazione. Quindi, eh, noi non possiamo fare altro nell'interesse di chi, come la LFA Reggio Calabria, è interessato ad acquistare questi beni immateriali, non possiamo fare altro che monitorare la situazione eh, come stiamo facendo fin dall'inizio, attendere che si chiarisca esattamente chi è l'interlocutore e qual è il procedimento per poter perfezionare questo acquisto. Tutto qui. Tra l'altro ieri c'è stata un'udienza nel procedimento di reclamo, però attualmente non è stata sciolta la riserva, quindi continueremo a monitorare e saremo pronti ad intervenire con, con, secondo il procedimento eh, corretto per fare un'operazione legittima e pulita insomma. ok avvocato grazie del tuo intervento so che sei impegnato eh, noi, noi ti salutiamo la, la, ti salutiamo tutti grazie per il tuo intervento grazie grazie, grazie a tutti
Ok, questo ho voluto, nonostante ecco, l'intervento di ieri sera, eh, che è stato chiar chiarito di ieri sera, il dottor Candem Conde ha chiarito tutto, ho voluto che il nostro legale eh, parlasse con voi, perché, anche perché noi questa cosa la stiamo seguendo dal primo giorno che siamo arrivati. Signore. Ancora, dobbiamo solo attendere quello che, quello che succederà e quindi di conseguenza dobbiamo obbligatoriamente aspettare su questa situazione poco fa parlavo di macerie poco fa parlavamo chi è, chi è radio, radio Febbea? aspetta c'è? Ah, ecco perfetto lo dico in, po in positivo Beh, <ride> Beh. allora tecnicamente lo chiamano Radio Ballerino noi almeno ci conosciamo quindi di conseguenza è perfetto il discorso è perfetto io ogni tanto vi seguo e di conseguenza ma vi seguo proprio da, 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 da ascoltatore ecco, da magari interessato ma, ma, ma vi seguo dove si dicono tante cose, alcune giuste, alcune un po' così. Eh, L'altro giorno sentivo quanto, quanti soldi eh, noi avevamo pagato per poter, avere, per poter acquisire proprio la, la, la parte della Lega, eh, sono 400 mila euro, più l'iscrizione, più l'iscrizione, più la fideusori che abbiamo dato in soldi noi comunque quindi un totale di 451 mila euro. Ora, così la prossima volta, siccome non si sapeva, non si capiva com'era la situazione, io sto intervenendo per dire, la prossima volta diciamo in maniera tecnica, questi sono i soldi che noi allora, in quel momento, cash, cash, no parole, perché in questi 70 giorni ho sentito parole, tante parole, no? Cash mango, ci siamo? cash nemmeno quindi parliamo ma guarda, ecco io sto da questo lato e parlo mi piacerebbe dall'altro lato sentire non parole anche perché io sono, faccio l'imprenditore e generalmente l'imprenditore non parla mai no, non ci sono parole ci sono fatti e i fatti sono altre cose parlare guardate per parlare certamente no, non sarò il primo ma non sono secondo a nessuno quindi non ci sono problemi in questo senso queste erano le cose che volevo, volevo dirvi e comunque grazie per, per quello che cercate di dire ecco così e da premettere come dite voi che non siete la nostra radio ufficiale quindi di conseguenza e questo lo volevo dire e così come poco fa parlavo con, con delle persone che mi dicevano che, io manco lo sapevo questo, che il Trapani partendo da luglio ha speso 1 milione e 64 e 60 mila euro. euro, ha speso. No? Allora signori, io vi dico una cosa, no? qualcuno mi ha detto che io dovevo spendere, quest'anno c'era un bilancio, attenzione anche qua che è importante, di 1.800.000 euro, si intende il bilancio di gestione, il bilancio del calciatore, il bilancio, quello che si pensa, non siamo lontani comunque, ok? Siccome qualcuno dice che sono pure povero, no? Sono poveri, certo sono poveri, io da premettere una cosa, attenzione, io sono oculato, ho una grande capacità quello di, eh, eh, con gli sponsor o con gli amici che ho e compagnia bella di far entrare soldi, ma quello, quello, quella è una mia, una mia capacità. Eh, signore, nella vita, come voi, io vedo quando voi scrivete siete bravissimi, io non ci riesco. No? Tanto vero io dico, sai, la scrivi questa cosa perché sei bravo, appunto. Perché voi avete, ecco, la dote. Il, il, il talento, il talento, non si, il talento del massimo lo, come si dice, lo costruisce, lo, ma se ce l'hai è quello, punto. e io non quel talento di scrivere se me non ce l'ho, il talento di, di, di procurare situazioni ce l'ho sicuro, poi chi li mette o non li mette, certamente c'è un fatto signore, e qua sono incazzato vero, e lo dico 
in maniera propria brutta. Io credo che negli ultimi 5-6 anni i, i calciatori della Regina Calcio non sono in regola come quest'anno. Abbiamo pagato ottobre, entro il 16 pagheremo novembre. Chiedete a tutti, non avanzano una linea o un euro. Oggi c'era un giocatore che aveva un problema perché non gli arrivano i soldi. Come faccio ora che, 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 che non mi arrivano i soldi? Perché non lo so, perché chiaramente è al coso fuori. Conto, mm? conto, conto mi arrivano i soldi, ecco, signori. <ride> questo questo lo do, io lo, e lo, di, e lo pretendo con forza, perché le parole restano parole, i fatti sono fatti. I fatti sono fatti. E non permetto più a nessuno di dire com'è sta società, perché la società che paga è una società. Una società che prende impegni e li mantiene vuol dire che se lo può permettere. E non è come una volta quando si faceva un accordo in parola o assegni fatti da persone che avevano 90 anni. Problemi. Ora si fanno i contratti, signori, chi vuole andare a vedere può andare a vedere, si fanno i contratti adesso, i nostri giocatori hanno tutti i contratti, signori, quindi da mantenere, ma come ci permettiamo di dire tesserie in giro? Mi rivolgo sempre a chi dice queste tesserie, attenzione, non a tutti, chiaramente, possibilmente di quelli che siete qua nessuno, possibilmente. Non ci permettiamo di dire queste cose. E quando avete delle... Io adesso vi porto un esempio. C'è gente, io me ne accorgo. Scrive un articolo X, quell'articolo lo porta Iups, Z e compagnia bella. No. Venite al centro oggi. Venite. Venite a vedere. Venite. Ma chi vi, chi vi tiene lontano? Venite. Venite a vedere gli allenamenti, cosa succede, perché succede. E facciamo qualcosa di diverso. Non dietro una scrivania e una tastiera, la siamo bravi tutti, cavolo. La siamo bravi tutti. L'ultima, questa ora la devo dire per forza. Sapete perché sono direttore generale? Perché mi sono autonominato direttore generale? Perché mi prendo lo stipendio. Vergogna. Vergogna chi lo scrive. Vergogna. Perché mi devo prendere lo stipendio. Lo sa quanto guadagno io? Vergogna. volgo al termine e l'ho lasciato a posto ho lasciato il discorso del Sant'Agata il discorso del Sant'Agata che è un discorso particolare eh? un discorso particolare perché al Sant'Agata c'è la storia signori ed è vero al Sant'Agata c'è la storia perché là sono usciti giocatori importanti voi dovete sapere una cosa Circa 25-26 anni fa, quando io ancora facevo calcio, quando la regina era in Serie C, in Serie B, con Lillo Foti, Martino, Jacopino e compagnia bella, ogni tanto Martino mi chiamava, sai Nino mi serve sta cosa, tu per caso hai qualcosa? E ogni tanto lo facevamo, lo facevo come nel corollario della situazione, ritrovo questo centro sportivo dopo 30 anni, entro là dentro, lasciamo stare che siamo entrati con le difficoltà di tutto di questo mondo, 
e a un certo momento prima di entrare, quando stavamo ancora vedendo cosa succedeva là dentro, come era combinato, all'improvviso hanno pure tagliato la luce, perché la, 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 la proprietà precedente non aveva pagato le bollette, ecco la società precedente, volete sapere un'altra un cosa? Voi pensate, voi pensate che noi se dobbiamo fare un, una trasferta, dice dobbiamo andare ad Agrigento, il pullman, la ditta del pullman ci dice, sì, io ti dirigendo ti ci porto, ma tu mi devi pagare una settimana prima. Se dobbiamo andare al ristorante, noi dobbiamo pagare prima, prima ancora di mangiare. Se noi dobbiamo andare, ma sapete perché? Eh? Non devi fare quella faccia, non devi fare quella faccia, perché questo ce lo siamo dimenticati tutti. Questo ve lo siete dimenticati anzi tutti. Perché chi mi ha preceduti? preceduto e non ha pagato signori non ha pagato facciamo il, 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 gli steward al, al campo sportivo pago prima e ricordatevi che chi ci fa sta cosa è pure un amico messo in però devi pagare prima mi dispiace perché avanza soldi non si sa quanti soldi e io pago prima quindi oggi questa società non ha un debito perché dolente o nolente non pago a 30, a 60, a 90 pago prima pago prima signori questi sono fatti ma dove vado? Eh? qualsiasi cosa faccio mi dispiace paga prima fattura mia figlia si occupa della, della contabilità di tutte le mie aziende mia figlia mette il bonifico una, dieci giorni prima, una settimana prima perché prima lo devono vedere Prima lo perché non gli basta la ricevuta, no, no. Prima lo devono vedere nel loro, nel loro conto corrente. Immaginate, immaginate. Torniamo al, al, al discorso del, del, del Sant'Agata. Sant'Agata, signore, dopo due mesi e 70 giorni che siamo là dentro, mi permetto di dire che è fatiscente. E vi dico perché. Un centro sportivo di calcio. Di che cosa si distingue? Da che cosa si distingue? Perché ha dei campi, sport... dei campi eh? dove si può giocare, no? Chi di voi sa quanti campi ha il centro sportivo Sant'Agata? Eh? Cioè, quanti ne ha? Tutti, sì. Perfetto, è uno piccolo. No? Quanti sono quelli sfruttabili? Uno. Eh? Uno. Manco quello adesso. Eh? Nemmeno quello adesso. Ora, chi ha un'azienda qua? Chi si occupa di, 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 di situazione aziendale? Quante di voi prendereste il, il Sandacata? Quante persone? Cioè voi prendereste il Sandacata? Eh? Neanche da prima. Perché non lo scrivete? Perché non lo scrivete? Invece di che io leggo, non sto caso, in tutti i giornali, la storia. La storia, signori. Poi bisogna allenarsi. Sai cosa mi dice il mister? Non ci possiamo più allenare. Perché c'è un campo. E abbiamo mandato i nostri juniors, i nostri allievi e compagnia bella in altri campi. Già. Già in altri campi. E, ci, e, e qualcuno ci minaccia pure. <ride> e ci dice, signori, giorno 18, voi dovete uscire. Eh? Perché scade la convenzione. Ci stiamo dando da fare per andarcene da là, da là. Ma quando io vado a fare quello, noi andiamo a fare quello che dobbiamo andare a fare. Secondo voi io torno più al, al Sandagata? A fare cosa? A dormire e a mangiare. A dormire e a mangiare. Campi sportivi, campi, campi. Dice, dobbiamo, dobbiamo allenarci i nostri ragazzini. Io ci porterei a tutti quanti noi due che siamo quelli che oramai le gambe magari non ce le abbiamo più eh? quando, quanto tempo potremmo resistere a correre in uno di quei campi ho visto che per aggiustare un campo uno, uno togliere la, tutta la gomma di sopra, di sotto e riportarlo perché non sono omologati manco uno tranne i due in erba ci vogliono 500.000 euro 500 
per se, se cambi? Eh? 4. 4. Se, allora, 2 sono in erba. Perfetto. 5, 5 per 4. 5 fanno 2, 2 milioni, milioni e mezzo per aggiustarli e renderli agibili. Perché la Lega, perché la Lega non li omologa più. Io non mi ci metto io in questa cosa perché, perché se no toccherei il vostro sentimento di regine io so, oggi sono uno che ha questo sentimento come voi e mi dispiace l'altro giorno dicevo, dicevo a, a Giuseppe e a, al mio socio sta storia io la devo, me la devo, ce la dobbiamo prendere troviamo un modo ma ce la dobbiamo prendere eh? detto questo voi immaginate morte di fame però questo lo, perché siamo in morte di fame chiaramente questo oggi è il sandacata però pretendo da parte vostra non che queste cose le dico io venite là al sandacata e venite a tastare come, come sono là i terreni che voi che io devo prendere Budget ne abbiamo parlato, il morto di fame ne abbiamo parlato. Eh, no, sto vedendo se mi manca ancora qualcosa, di stipendi ne abbiamo parlato, l'attacco mediatico, garante l'iscrizione l'ho detto, della politica del marchio l'abbiamo parlato. L'ultima cosa, e abbiamo finito, poi a voi le domande. Vorrei mettere che in questi 70 giorni, è vero sono stati 70 giorni pesanti. È vero che tutto quello che volete, ma vi, vi giuro, è una grande esperienza. Vi voglio, ricordare, vi voglio ricordare quando qualcuno mi dice chi è costui, no? Te lo voglio dire così, lo dico a tutti, e tutti lo sanno. Chi è costui? Ma ve lo dico io, c'è bisogno che andate a cercare, ve lo dico io. Io ho lavorato sette anni con l'Empoli. Quando eravamo, vi dico anche i nomi, così non so. Fabrizio Corsi Presidente, Direttore Generale Lucchesi, allenatore, allenatore Spalletti, l'altro direttore era Pietro Leonardi, poi c'era questo, questo deficiente pure, no? c'ero pure io, poi c'ero pure io, Domenichini che era allenatore della primavera faceva parte di, certe, di queste riunioni, Baldini no perché ancora giocava, era il periodo in cui facevamo, abbiamo fatto allora Serie C, Serie B, Serie A, io facevo il secondo del Direttore Generale. Questo l'ho fatto poi per quattro anni, quindi sette anni totale, quattro anni, tre anni con il, per il, con il direttore generale. Uno. Poi per mia, per, per mia situazione me ne sono ridisceso, Sicilia, perché sono catanese, se è, è una cosa brutta, come voi siete reggi, ma non è una cosa brutta, no? non capisco perché per voi è una cosa bella e per me essere catanese è una cosa brutta. Ma, va bene, ok. Sono ritornato e ho fatto circa sei anni di interregionale, Mazzara dal Vallo, San Gadardes, ancora ci andiamo, ci dobbiamo andare, eh, poi ho fatto Nuovi Gea, che allora si chiamava Nuovi Gea, ora poi si chiamava, si chiamava Gea Virtus ed è cambiato nel 1993 che io facevo il direttore sportivo là. Eh, poi, cosa fa? Poi sono, sono andato a Belpasso in serie, sempre in Serie D con Nino Pulverendi e poi ho fatto la, con la Cereale altre tre anni ad Acereale in Serie C. C1. No, 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 signore, non ho fatto nulla, mi sono passato solo il tempo. Ci siamo. Vogliamo fare la stessa cosa qua? Qualcuno, qualcuno che dice che sia, siamo inadeguati, sono inadeguato. Ah, ok, perfetto, d'accordo, d'accordo, sento parlare a tutti. Ma sono inadeguato, sono d'accordo su, su questa situazione. Ora, domenica è successa una cosa grave, gravissima, non so se è una cosa vera, se è una cosa che parte dal cuore o se non è una cosa che parte dal cuore. Beh, io siccome è una cosa, penso sempre che può anche darsi che ci siano situazioni di dietrologia, la chiamiamola, chiamiamola in questo modo, allora dico questo, se ci sono imprenditori, 
pronti ad acquisire la regina calcio, do tempo 5 giorni, oggi è martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, di farmi pervenire una manifestazione di interesse, una telefonata, se sono in condizione di poter garantire almeno quello che garantisco io e tolgo il disturbo. Se questo non succede, dopo questi cinque giorni, è chiaro che ci saranno, come so dire, io non, siccome io non me ne devo andare, ma io non voglio soci, attenzione, ma basta già il socio qua. Non voglio aiuti di nessuno, non voglio soci. Non è che dice vabbè mi prendo il 30%, non lo voglio. Chi viene deve prendere la società, per intero e deve garantire più di me. No, quindi non parlo dei miei soldi, quelli che toccano a me. Deve garantire più di me e lo deve pure dimostrare. A fatti. Ok? Cinque giorni. Passati i cinque giorni, signori, chiaramente deciderò io insieme ai tifosi, insieme alla città, insieme a quello che dobbiamo fare. Perché soltanto un patto d'acciaio può garantire determinate cose. Magari non siamo stati, nella velocità non siamo stati bravi a prendere 30 giocatori tutti pronti. E io dico, qualcosa l'abbiamo saputa fare. E siccome ci sono le condizioni per poter fare in questo periodo, voi capite, se vogliamo vincere, non vogliamo vincere, vogliamo... sicuramente... La, questa pro, proprietà non smantellerà ma faremo le nostre cose insieme a voi insieme alla città che, perché sicuramente per noi Reggio Calabria è una piazza importante e merita prima di ogni cosa rispetto rispetto e se il giorno in cui come ha detto qualcuno io non sarò in grado noi non saremo in grado di mantenere quello che promettiamo dal punto di vista economico, perché voi sapete il calcio fai 100 e raccogli 10, fai 10 e raccogli 100, questo chi è più vecchio di me me lo insegna, se io non ho, ecco, se noi non riusciremo ecco, a mantenere economicamente quello che abbiamo promesso, saremo noi per prima a dire signore, siccome abbiamo tre mesi, quattro mesi di tempo, noi quindi noi oggi diamo la possibilità agli imprenditori reggini, io mi auguro reggini, di potersi prendere di nuovo la, 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 la società, ma dopo, signori, lasciateci lavorare e lavorare in Claudia Massimo. Io rilancio, non me ne vado. Non perché la banda Alighieri, come, hanno de come ha detto qualcuno, oramai non ci sono più interessi. Non ho avuto mai interessi, è diverso. È diverso. Tenete la, la banda Alighieri, è vostra, è vostra. Non, non me ne frega a me della banda Alighieri. Non mi interessa. E, e non sono venuto qua per la banda Alighieri. Quindi tenetela. Tenetelo con, con tutti gli studenti che ogni anno arrivano. 4, 5, 10, 100, 1000, non lo so ma è vostro, tranquillo. Io finisco, finisco qua, io vi ringrazio per l'attenzione, mi auguro di non aver dimenticato nulla, mi auguro di essere stato chiaro, mi auguro di non, vorre, di non dover ritornare sugli argomenti che abbiamo detto, nelle domande se non sono stato chiaro in qualcosa è chiaro che potete farli, però vi voglio ricordare una cosa, quando scrivete, e parlo in generale, e scrivete di una persona, pensate sempre che dietro quella persona c'è una famiglia, ci sono tante altre cose, non c'è bisogno che qualcuno va dai supporter, dai, a dire certe cose, c'è bisogno, se qualcuno vuole che io me ne vada, viene, si siede, 
mi scute e me ne vado, mi discute, signore, è normale, no? Che dite? Ma deve garantire più di quello che posso fare io. Altrimenti sono stato il garante l'11 settembre e sarò il garante fino a quando non ci sarà qualcuno più bravo e più forte economicamente. Grazie. Iniziamo con le domande, colleghi, vi chiedo solamente la cortesia, vi chiedo solamente la cortesia di fare la domanda e attendere la risposta e poi eventualmente integriamo la domanda in modo da non fare dibattito. C'è l'intervento del collega Gianni Citra. Buonasera direttore, io capisco la sua amarezza nell'aver letto ed ascoltato tutto quanto si è detto sulla sua persona, però lei capisce una cosa che nel calcio è lo scotto che hanno sempre pagato i direttori generali, i presidenti, soprattutto quando i risultati non arrivano. Probabilmente se non ci fosse stata la sconfitta di domenica la contestazione non sarebbe esplosa, probabilmente dico, perché lei deve anche capire la frustrazione, l'amarezza non solo dei tifosi ma anche di noi, insomma. Noi quattro mesi addietro, quattro mesi addietro parlavamo di Serie B, di playoff e di eventuali passaggi in Serie A. Noi quattro mesi addietro su quel tavolo, dietro quel tavolo dove è seduto lei, e, e ovviamente rendiamo merito alla sua persona, e dovevamo passare presidenti di Serie A, presidenti allenatori di Serie A, calciatori di Serie A. Quindi si capisce che questo terremoto causato da un Quilibet, non saprei, meglio non definirlo, preferisco non definire questa persona, ha portato tanta di quell'amarezza che è, 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 difficile, è difficile trattenerla nel momento in cui questo benedetto pallone, che poi la, il gol è la panacea di tutti i mali nel gioco del calcio, non entra e entra invece nella porta sbagliata, come qualcuno ha scritto giustamente. E allora, lei ha fatto bene adesso a fare, è stato un complimenti perché è un abile oratore, eh? molto chiaro, incisivo, qualche volta un po', un po troppo, però diciamo che va bene, comunque passiamo su, su questo. Quindi volevo concludo dicendo di questo. Come? La nostra età. No. <ride> no, la nostra età è più grande chiaramente. No, no, non so, io non so, una, guardi, una certa età, io, una certa guardi, età. io, io non fatte so. 65 giorno 21. 75? 65. 65. Allora, giorno, giorno 21 adesso. Senta, no? scusi, giusto e poi concludiamo, tanto lo possiamo dire, non siamo donne, che anno è lei? 58. Del 58. Quindi nel 58 quando lei nasceva io iniziavo l'università, quindi insomma insomma diciamo, diciamo, diciamo che da 50 anni Bazzico sta in sala stampa va bene quindi voglio concludere dicendo abbiamo ascoltato quanto lei ha detto soprattutto ci fidiamo di quanto lei ha detto di questa volontà di, cost, di questo voler rimanere e cosa ci auguriamo e cosa speriamo tutti che almeno la domenica prossima insomma a questo punto lo sappiamo noi il campionato è andato per quest'anno però chi indossa questa squadra questa maglia chiedo scusa a questa maglia faccio un nome solo l'ha indossata Pirlo quanto per dire ecco i calciatori della regina quando la indossano dovrebbero capire e quando scendono al granillo che quattro mesi fa qui scende, è scesa a Natale l'Inter per dire con i suoi campioni quindi ci mettessero più, più voglia, più volontà e, e tutto quello che possono dare perché quando ci si impegna il tifoso anche quello che contesta però riesce a capire e anche a dire beh, insomma sì abbiamo perso però dai però abbiamo giocato ecco domenica non si è giocato tutto qua Grazie cosa, cosa le posso dire? Non so se era una domanda, però le voglio rispondere. Fra tutti, lei come pensa che io ho passato la domenica? Male. Lei non può immaginare, perché c'è un problema. 
la regina, la regina, è una donna, io mi sono innamorato di questa regina e di conseguenza domenica che avevo pure ospiti e quindi non sono potuto venire io sono chiuso in camera e guardavo la partita no? e dentro mi scoppiava il mondo è chiaro che io ho fatto una riunione qualche, qualche settimana fa questi sono stati ragazzi incommiabili, sono ragazzi incommiabili, i nostri. Hanno, ma come tutti gli esseri umani, voi immaginate, si giocava domenica e mercoledì, domenica e mercoledì, domenica e mercoledì, a un certo punto non hanno capito più niente, secondo me. Come il pallone che si sgompia. Ecco, ora dobbiamo essere bravi. A, 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 a gonfiare il nostro pallone dentro di questi ragazzi perché gente come a Mongo, gente come a Barillà, gente come, come, tu, tu, come, come, come a, a Rossetti, gente come a Zanghi. Io voglio ricordare che dall'inizio noi abbiamo preso quasi 30, abbiamo 29 giocatori, ne abbiamo pre, 30, 31. Ecco, 31. <ride> Ne abbiamo presi così in tanti perché sapevamo che avremmo avuto almeno 5, 6, 7 infortunati a partita. Non ci siamo sbagliati. Qualcuno dice che il nostro mister cambia formazione. E se tu hai sempre 5, 6, 7 infortunati a partita, che fa? Le metti sempre in campo? Chiaramente i, i, coloro che sono in campo non hanno tutte le stesse caratteristiche. Chiaramente noi pensiamo che qualcosa l'abbiamo sbagliato, questo è chiaro. Vedremo se ci sono le condizioni per migliorarla questa squadra. Anche perché noi, io dico una cosa importante. Quel famoso 5 maggio che finisce il campionato, io mi voglio trovare quanto più in alto possibile. Dice dove? Il più in alto possibile. E poi ce la giochiamo. Io sono un, un ambizioso, <ride> Quindi, però un ambizioso che ragiona, non, non un irrazionale. Quindi io sto dalla, dalla vostra parte, sono diventato un tifoso della regina, ami i colori, mio nipote dice forza regina a tre anni. Giuseppe Rotta, Radio Gamma. Sera. Tornando al discorso tecnico, è ovvio che ci aspettavamo all'inizio, fino a questo momento, tutte le problematiche che ci sono state, però nessuno immaginava che ci saremmo trovati a 5 punti dalla zona playoff. Detto ciò, eh, volevo chiederle come intendete muovere, muovervi per quanto riguarda il mercato che si andrà ad aprire venerdì, se... Eh, il tecnico è inamovibile come sembrava qualche mese fa o avete fatto delle riflessioni anche per quanto riguarda la condizione tecnica? Parto dal tecnico. Noi all'inizio di questa grande avventura siamo partiti che eravamo in quattro, io, il presidente e i due direttori. La prima persona che è arrivata è stato il mister, ed è arrivata perché per me il mister deve essere un uomo dell'azienda, uno su cui portare avanti un progetto, perché noi crediamo in questa persona, non l'abbiamo mai messo in discussione. Chiaramente oggi ci sono, ci sono anche le condizioni per lavorare in maniera diversa, abbiamo ri, ricominciato a lavorare. Certo, è chiaro, è chiaro una cosa, che da qua alla fine del campionato faremo le nostre valutazioni. Per quanto riguarda l'aspetto eh, squadra, quindi mercato, è chiaro che già dalla scorsa settimana abbiamo iniziato a parlarne fino a stamattina abbiamo fatto un'altra riunione per quanto riguarda questo aspetto è chiaro 
perché l'obiettivo nostro è quello di mandare a giocare chi da noi non ha avuto spazio e di cercare di se troviamo, ma questo vi dovrete rivolgere ai nostri direttori, e se troviamo qualcosa che pensiamo che ci possa rafforzare, che non è soltanto un problema tecnico, perché guardate che indossare la maglia della, della regina è pesante e giocatori importanti vediamo che, se, che possono anche trovarsi in difficoltà ma nel, nell'esprimere quello che loro sono perché qua no? quando parliamo dei nostri nomi dei nostri nomi, dei nostri giocatori io non credo che siano inferiori individualmente ad altri giocatori di squadre che sono in questo momento per la maggiore qua in Serie D forse ci manca qualcosa chiaramente ma questo non è compito mio anzi io non ci devo entrare perché altrimenti ritorna a essere qualcosa di diverso che non voglio più essere Maurizio Gangemi, Regino Buonasera direttore vorrei eh, prima sgombrare una, un, una doverosa premessa io ho letto la, la diffida che la società ha inviato al consigliere comunale di Pepi in cui si parla di disc discriminazione territoriale vorrei sgombrare il campo delle ipotesi per quanto mi riguarda, così come gran parte dei colleghi, il fatto che lei sia catanese non è assolutamente un motivo né in positivo né in negativo. Voglio dire, noi siamo persone, eh, abbiamo avuto qua Romani, abbiamo avuto Lametini, che ci hanno ridotti nelle condizioni in cui siamo. Quindi non è un problema da dove viene lei, tra l'altro io a Catania vengo benissimo, mangio da Dio a Ognina, quindi per cui discriminazioni La territoriali... La prossima che altro... volta che viene sarà mio ospite. Io la ringrazio, quindi volevo sgomberare il campo delle ipotesi di questa, non è una questione certamente razziale, territoriale, voglio dire, ci mancherebbe altro. Ma non stiamo parlando di voi, stiamo no, parlando no, no. di qualcuno. Mi rifacevo un riferimento perché lei l'ha nominato, dice sono catanese che colpa ne ho, nessuna assolutamente, né tantomeno è una colpa dal nostro punto di vista, anzi. Eh, volevo dirle, lei conoscerà la storia della regina. La storia della regina, no, no, quella purtroppo quella più brutta, quella recente. Eh, anche, quella la conosco. Noi siamo in queste condizioni perché eh, chi l'ha preceduta ci ha posto in queste condizioni deve anche capire come, sì, come diceva il collega Citra la frustrazione del, di chi vive per la regina eh, la regina è passione, tradizione è amore è, è, è domeniche è pane e è regina mi hanno detto. Noi, alcuni di noi vivono per questo quindi a me dispiace della contestazione non capisco perché si è arrivata e le volevo chiedere la prima cosa Può essere frutto di qualcosa dettovi quella mattina del 10 di settembre a Palazzo San Giorgio che probabilmente non è stata mantenuta o è stata eh, in qualche modo disattesa? Uno. Io sono eh, critico nei confronti della società perché presumo, immagino, eh, che la pesantezza del blasone della regina, di quella che fu la regina che in questo momento è messa da parte in un tribunale eh, tra le carte di... deve essere presa da una società e, e qui non mi rivolgo a lei dottore Ballarino ma parlo di società, i miei discorsi non sono mai ad personam nell'interezza nell del, del suo eh, staff da chi è ben consapevole che l'eredità della regina è pesantissima e deve essere eh, chiaro e eh, eh, appunto ripeto consapevole dei propri mezzi da poter garantire a chi viene le spalle larghe e una tranquillità che i tifosi in questo momento non hanno vuoi per i risultati sportivi vuoi per gli articoli di stampa vuoi per le dicerie vuoi per gli atteggiamenti che sono sembrati non chiari vuoi per il business plan che magari non in, tut non in tutto è stato mantenuto soprattutto in queste prima fase insomma ci sono delle cose, ci sono delle cose che lasciano perplessi Posso dire una cosa? Certo. non siamo riusciti a fare la squadra femminile 
sì, anche questo voglio dire. Ma, ma, que però voglio dire, Senta ci sono. La discriminazione, eh? La mia azienda è tutta al femminile. Quindi. Io voglio, vorrei che lei fosse consapevole dell'importanza dell che riveste la regina per Reggio e per i reggini e fosse consapevole che il suo impegno e quello della sua compagine societaria deve essere moltiplicato per mille rispetto a quello che presume. Ma guardi, io ho detto fin da subito che se noi siamo, abbiamo pensato insieme al mio socio, ma sembra la colpa è sua, giusto? Ecco. E di venire a Reggio Calabria e di, 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 di partecipare a questa, alla manifestazione di interesse, l'abbiamo fatto perché era la regina, era Reggio Calabria e per tutto ciò che rappresentava come storia. Quindi se lei mi parla di cosa significa pesantezza, io so che cosa significa, tanto è vero che, ho, che abbiamo cercato di creare attorno a noi un gruppo di lavoro importante, anche dal, dal punto di vista esperienziale, l'esperienza, poco fa io l'ho detto, io non entro nelle questioni tecniche, ho detto, perché sennò diventerei di nuovo qualcosa di diverso da quello che sono stato e non lo voglio essere sono oggi la proprietà e non voglio arroccarmi il, il diritto qua comando io e faccio come dico io ma abbiamo messo delle persone che secondo noi rappresentano di cui noi abbiamo fiducia è chiaro che sta a loro dimostrare che questa fiducia sia, deve essere ben riposta qua tutti siamo io per primo sono, sono, io dico in prova, tutti dobbiamo essere bravi e tutti dobbiamo dare qualcosa in più, proprio perché siamo in una piazza importante, siamo in una piazza dove, così come di poco fa ho detto, si parla di pane e regina, noi questo lo capiamo, noi vogliamo desideriamo come voi voi immaginate per un attimo se io non desidero fare grandi cose noi siamo quelli che, me, che in questo momento signori è inutile che qualcuno scriva abbiamo fatto 3.000 abbonamenti quanti soldi a 7 euro tanto no, a 3,50 euro e poi ci sono anche gli altri vi inviterei a fare i conteggi quindi e i costi che noi, abbiamo, che, che noi abbiamo in questo momento, di ripartenza. Quindi quando noi sappiamo queste cose, sappiamo che per il popolo regino, la regina è qualcosa di... di ma non del popolo, e quando intendo il popolo regino intendo coloro che abitano qua a Reggio, intendo anche coloro che abitano fuori Reggio, e che non hanno più i parenti a Reggio e vivono pensando che la regina è l'unico legame che ci sia fra loro e la Reggio, e la Reggio Calabria. Immaginate, so anche questo. Ma di come se la spiega la protestazione? Cioè, non credo sia stata solo la sconfitta. Capisce? Credo, io credo che la problematica sfociata domenica in occasione della sconfitta casalinga abbia una genesi diversa, abbia una genesi più lontana nel tempo. Non credo che... Allora, certo, eh, certo, certo. Quindi vorrei sapere... La come... vuole detta subito e rifaccio di nuovo la... Rifaccio di nuovo la, la, no, la non, con... non usi metafore. <ride> Se vuole faccio di nuovo la conferenza stampa. Io ho detto tante cose, chiaramente, no? ho detto, ho detto ma questo, no, questo non posso, non lo debbo dire io, non lo debbo dire io, ho certamente le mie idee, no? certamente ho le mie idee. Voi pensate che, ma che gran piacere quando sugli spalti in tribuna ci siamo abbracciati con, con Taib, ci siamo baciati, era la prima volta che ci vedevamo persona che qua a Reggio mi dicono, 
ma io non ho fatto calcio negli ultimi vent'anni, quindi mi dicono che ha fatto la storia e io sono contento per lui. Per me è una persona importante, se avremo le condizioni magari possibilmente lo chiameremo, se riteniamo opportuno. Se ci sono stati politicamente i movimenti, ma io questo non lo so, non lo posso sapere, io vivo in un altro posto, questo lo sapete più voi che io. Certo, a me è dispiaciuto sentirmi dire quelle parole dalla, dalla, dalla curva e non solo. Mia figlia non viene più allo stadio da quando due o tre signori dietro di me, mentre eravamo eh, seduti dopo la partita, non mi ricordo manco quale, non ha importanza, non ha importanza, mi ha detto delle parole, ci sta bene se tu non vuoi che sentire le parole al papà tu resti a casa non venire, se no vieni e ti, ti prendi tutte le parole tutte le parole che sono cose normali e vabbè, non è un rischio io penso che a volte, a volte bisogna pensare che e questo lo dicevo poco fa no? che quando tu dici ballarino pezzo di merda scusate l'espressione ma lo devo pure dire in campo non sono andato io va bene? Dario Baciglieri, Radio Antena Febbeo Sì, buonasera direttore intanto le spiego da dove nasce Ballarino Radio Ballarino perché siamo stati gli unici stato, credo stato forse stato insieme a pochi a non aver calcato la mano sostanzialmente quindi siamo consapevoli del fatto che se Domenico Girasole gioca nella regina perché è valido e non perché è nipote di chi scrive questo non conosce la storia calcistica di Domenico Girasole gli suggeriamo anche che c'è un fratello che è più piccolo, che dicono sia ancora più forte di lui, quindi, eh, quindi possiamo anche suggerire questo. Eh, siamo noi che diciamo che il Sant'Agata è una struttura, un extra lusso per una squadra di Serie D, non un lusso, è un extra lusso. Il Sant'Agata va bene da una Serie B a vincere in su e su questo credo che lo sappiano anche i muri, quindi per me se domani la regina abbandona il Sant'Agata non è un problema, magari per altri sì, per me no. Detto questo, non, non abbandoni. No, dico, se non dovesse detto, farlo per me non è un detto, problema. Io ho detto che perché se il giorno 12, 18, sì. e, e loro mi dicono che io devo uscire fuori perché devono fare il bando, io devo uscire fuori. Quindi Purtroppo, vi devo, dare, dico, devo portare la squadra ad allenarsi, i ragazzi a dormire. Arrivando alla domanda, a purtroppo per voi, lo dico per voi, siete entrati all'interno di un gioco politico tra opposizione e chi governa questa città. È così, perché purtroppo la domanda a Bandecchia ha sparigliato un po' le carte. Però detto questo, è chiaro che lo sapete anche voi che quest'anno è transizione, se entro cinque giorni non si presenta nessuno continuerete voi, ma l'anno prossimo bisogna provare l'assalto alla Lega Pro. Ma questo credo lo sappiate bene perché se no poi non vi segue più nessuno ma è normale non so se, se è questo il programma poi alla fine perché poi l'ultimo è chiudo in quella conferenza stampa alle hotel un milione e otto da progetto voglio sapere se è quest'anno o è in due anni sono in tre anni un milione e otto è, è quest'anno sì, noi sì, oggi no, okay, le dico una cosa non avevo soltanto, soltanto perché voi capite noi abbiamo fatto mercato eh? Cosa? Noi abbiamo fatto mercato in dieci giorni e in quei dieci giorni dovevamo, anche perché dovevamo scendere in campo e ci hanno obbligato a scendere in campo, in quei dieci giorni dovevamo fare la squadra, comunque ci siamo e oggi siamo, a livello, siamo ai livelli, se, se è vero quello che ci hanno detto poco fa del Trapani, siamo a quei livelli già solo di stipendi e poi c'è tutto il resto chiaramente, no? Antonello Placanica, forse Regino. Sì, mi, mi, mi si è consentito prima una premessa. Capisco, capisco la sua amarezza e la condivido. Si ritenga fortunato. Le spiego perché. Perché grazie a Dio da questa sala stampa non è partito un applauso, perché ormai non si capisce bene come, cosa stava succedendo. Qui si battevano le mani a gente che millantava credito. E soprattutto si ritenga fortunato che non si deve asciugare dalla saliva. 
perché qui oltre all'applauso partiva anche la saliva quindi da questo punto di vista si ritenga fortunato questa è la saliva non l'ho capita e perché Franco Pollo, no? ah, 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 lo, lo dico perché grazie a Dio con l'età mi posso permettere questo da ragazzo non mi sarei mai permesso con l'età no no per carità no no assoluta, assolutamente, assolutamente no tranquilli non c'è problema volevo dire una cosa uno dei problemi che stiamo avendo è che abbiamo la sensazione che la nuova società non venga adeguatamente considerata a livello di lega, nel senso che il trattamento che ha subito la, la regina da quando è cominciata la stagione non è un trattamento da società che gode di una certa considerazione. E allora è una sensazione? Avete avuto anche voi questa sensazione? Perché anche questo viene visto come un segnale di debolezza. E quindi nel contesto di tutta la situazione, dal momento in cui siamo partiti, fino adesso se ci aggiungiamo anche questo che ha dell'incredibile, cioè non c'era nessuna ragione perché la regina dovesse cominciare il campionato a fine settembre, il fatto di dover recuperare due turni mentre c'erano altri due turni infrasettimali, cioè siamo stati, la regina è stata bistrattata e maltrattata, c'è questa sensazione. E e noi vorremmo essere rassicurati che a livello gerarchico di, di, di Lega la regina goda di una certa considerazione, questo ci tranquillizzerebbe un pochino, anche, glielo dico di più, in una prospettiva, è inutile che ci prendiamo in giro, tutti noi speriamo che si possano creare le condizioni a fine stagione per un ripescaggio, perché come mi è capitato di dire e di scrivere più volte, è stata fatta un'esecuzione ai danni della precedente società che ha ucciso il territorio e quindi il territorio in qualche modo dovrebbe essere diciamo, garantito, che non, per, cioè non, non sono proprio i tifosi della regina che debbano pagare una guerra intestina all'interno della federazione o all'interno di eh, parti politiche che si sono eh, contrapposte uno con l'altro. La ringrazio per la domanda che è una domanda impegnativa, è una domanda che sicuramente ci porta a ciò che è stato passato. Chiaramente la, la regina 1914 nell'ultimo anno qualche problema l'ha creato. Voglio ricordare che la regina a un certo momento ha avuto un no da tutte le parti e quando noi abbiamo avuto eh, quel giorno che ci hanno assegnato abbiamo iscritto la squadra ma di là che conoscevo tanti un bel po' di quella gente che sta, era là dentro abbiamo cercato di fare ecco, di parlare un po' con tutti là abbiamo capito una cosa tant'è vero che io dissi alcune situazioni che ci avrebbero fatto fare obbligatoriamente per, una quest per altre questioni 40 giorni di inferno ieri anche in una riunione questo se lo ricordo perché quando siamo stati, siamo stati iscritti noi noi siamo diventati lo spauracchio di tutti e chi aveva investito, no? chi aveva investito, allora da quel punto hanno, hanno fatto di tutto per far sì che ci mettessero in difficoltà. Con i vertici è chiaro che siamo comunque in buoni rapporti. Se voi avete, c'è cioè giusto che il nostro mister si lamenta di quello che è successo contro la Vibonese, contro l'Agragas, la, 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 contro, contro la, 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 la domenica scorsa, Casanova, Casanova, Real Casanova, io dico contro, contro il Siracusa, è giusto che si lamenta, è chiaro che si lamenta e l'ha fatta in maniera forte pure e l'abbiamo pure concordato dico anche questo 
perché in questo momento la società, la nostra società, ecco, deve far capire che noi siamo qualcosa di diverso. Però è chiaro che, che, ci, che ci dispiace quello che è successo, è chiaro che già abbiamo fatto dei passi per cercare di andare a capire che cosa è successo. Io non voglio pensare male, e non lo voglio pensare male, però certamente due rigori non dati, in una e nell'altra partita, un gol fatto non dato, un rigore inesistente dato, mi lascia pensare, no? Dico, ma perché succedono a noi? Siamo sfortunati. E vi posso dire che già abbiamo degli appuntamenti per andare, no, a piangere, perché io non sono abituato a piangere, l'avete visto stasera, io non sono abituato a piangere sono abituato a reagire da giocatore facevo il portiere ma di carattere faccio l'attaccante come portiere o come attaccante come attaccante non sono bravo dipende dai difensori di conseguenza di conseguenza di conseguenza è chiaro che stiamo ricostruendo un'immagine perché noi non dobbiamo pensare a quello che siete stati perché nell'ultimo anno non siamo stati qualcosa di tutto quello che è successo non voglio andare lontano io devo avere il compito insieme all'altra alla proprietà, all proprietà di costruire un'immagine un'immagine positiva non di debolezza ma un'immagine positiva perché non siamo deboli tranquilli che non siamo deboli Maurizio Cangemi era solo una, una curiosità lei ha menzionato con l'aiuto di Peppe un eh, milione e sessantamila euro eh, il Trapani ma intendendo il monte ingaggi cioè la Fenice ha solo lo stesso monte, monte ingaggi del Trapani non spese generale monte ingaggi no, monte ingaggi Michele Favano, si denavo video touring. No, stasera l'avevi chiamata la regina per tutta la serata, poi ti è rivenuta la benissima. No, stasera sì. Va bene, ci non devi occupare. Mi auguro che un giorno la chiamerai regina. Che se la fa il presidente, No, ma non è un problema, guarda, non è un, pro non è un problema questo. Io, io non lo considero. Questo è comunque un falso problema. Ci siamo? Perché è chiaro che. Eh, quando una squadra, ecco, io magari non conoscevo certe situazioni, magari inizialmente abbiamo fatto degli errori. Signore, se abbiamo cambiato, cercato di cambiare, abbiamo fatto degli errori, no? È chiaro che l'obiettivo è quello di diventare regina. Punto. Poi ci considerano, non ci considerano, ma quello sono. No, no, è, è, ecco. è una cosa che ne ho parlato anche durante la trasmissione con il collega Pavano il suo direttore sportivo Pellegrino il quale mi disse la capisco, sono d'accordo con lei perché è successo la stessa cosa a me quando fallì il Catania quindi da questo punto di vista siamo perfettamente lì ma io non... e poi non è... io la... scrive regina virgola eh, e poi il nome nostro capisco anche loro anche, anche questi capito? regina virgola Michele Favano, si finava video touring No, un chiarimento perché stavo scrivendo quindi sì, può sì, essere sì. che mi sia distratto nel momento in cui si è parlato della contestazione a un certo punto è spuntato il nome di Taibi ma eh, non ho capito il no, nesso no, no? no, no, io, no. Ho detto, io ho detto che succedono a volte delle cose strane no? a un certo momento mi è arrivata ecco, quindi vado al, al, a quello che è successo a un certo punto una sera mi è arrivata la chiamata da, da, da parte del, della Digos dove mi diceva, sai, succede questo qua, domani ci sarà, mi hanno, ci hanno chiesto, lei cosa fa? È d'accordo? No, io, è che non sono d'accordo, qual è il problema? Il problema qual era? Qual è Taibbi che andasse sotto la curva a, a, a essere omaggiato? Ma signori, io mi auguro che un giorno, favorevolmente, positivamente, per le cose che ho fatto, magari quando avrò 80 anni di venire a Reggio Calabria e dire di essere omaggiato, quindi potevo io dire di no a una cosa del genere. Io mi auguro, e questo era un, fa un fatto, che non ci siano altre situazioni che possono portare magari a quello che è successo domenica.
che non c'entra niente Tai. Dario Bacciglieri. Allora, ehm, le chiedo se non due mesi fa, se nel recente passato qualcuno è venuto a bussare per chiedere informazioni su un'eventuale cessione. Ma guarda, in una, in una eh, intervista io ho detto in quel momento, oggi no, oggi non lo dico, non voglio soci, già ce n'ho uno a voglia. E disse in una trasmissione, e disse in una trasmissione, in un'intervista, un non mi ricordo da parte di chi, in un'intervista dove le nostre porte erano aperte, non erano spalancate. Ci siamo? Da là è subentrato gente che personalmente non è venuto da me nessuno, ma a interposte persone dicevano, signore io porto il presupposto che se tu, scusami se ti do del tu però, non ha, è, 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 è cavolo, eh? che se tu dai, che se tu dai, dai, hai una volontà di acquisire, io non è che sono in, 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 in Australia, io sono qua, presente, chi vuole viene, io voglio acquisire la regina cosa hai, cosa puoi dare alla regina, cosa puoi fare alla regina, punto, finito il discorso, a oggi personalmente zero. Giovanni Cimino, tutto regina? Ma non è in vendita la regina, attenzione, Però se... eh? Però se sono in giorni... in... No, non è in vendita, entro cinque giorni se uno ha, può garantire alla regina più di me, più di me, no, è per darle la possibilità ai reggini di poter, di poter fare quelle più di me e chiaramente poi ci sono anche altre incombenze da dover fare. No? Entro cinque giorni è in vendita. Entro cinque giorni, certamente, certo, se ci dicono di andarcene. Ecco. Certo. Giovanni Cimino? Eh? Deve avere più soldi. Certo. Prego Giovanni. Buonasera. Aspetta. Ah, ecco. Le volevo chiedere a questo qual punto qual è... tutto regina .com. Allora le volevo chiedere a questo punto il 18 ci sarà questo il deadline per il Sant'Agata, quali sono le soluzioni alternative e il fatto che è tornato il sindaco titolare Falcomatà, quali sono i rapporti e in che modo la politica, il comune, l'amministrazione può agevolare la regina in un percorso tranquillo senza dover peregrinare eh, campi campi per, per, per giocare le, le squadre del settore giovanile e per allenarsi allora partiamo dal presupposto che è un, questo, una parte della domanda lei la dovrebbe da, fare al, al sindaco Falcomatà e non a me, con i rapporti io come so dire qua sono, sono a disposizione di tutti e quindi fino ad oggi ci ho parlato soltanto una volta da quando è stato eh, come si è riammesso, non so, è rientrato, ci ho parlato una volta, da quel momento mh, mi pare che eh, sono là in attesa di fare, di fare amministrazione, leggo un po' tutte queste cose, quindi non vorrei manco di essere di intralcio. È chiaro che noi ci stiamo muovendo perché da qua al giorno 18 dobbiamo avere tutto a posto e pronto per eventuale, ecco, perché abbiamo ricevuto una telefonata da parte del, dell'ufficio dove ci ricordavano che il giorno 18 scade la convenzione, la, la, fila, la, convenzione, la, concessione. la concessione, scade la concessione e che non possono rinnovarla, non so per una questione tecnica, quindi se non fanno il bando non può essere assegnata a noi. Punto. <ride> Punto. Altro nello canica. Ho capito il fatto che lei non vuole soci, però in un, in un discorso di eh, inserimento di, di aumento della reginità nella società, siccome intorno a lei ci sono due regini, lei crede che ci sarà la possibilità di far entrare in società alt o di avvicinarsi a altre persone che caratterizzeranno ulteriormente l'essere regino nella sua società? Come soci no. Come soci no. Poi fanno, possono fare tutto quello, ma come so, ci mettono i soldi. <ride> Entro cinque giorni. 
come soci no, ho detto no, non, non ho bisogno fortunatamente di, di, di... c'è stato un momento in cui ho detto apertura al territorio quei famosi 42 ho parlato abbiamo discusso due volte la seconda volta ci hanno detto che purtroppo non, erano, non, non si era riuscito a trovare e quindi da quel momento non ho trovato no, no, non ho trovato non ho cercato non... Yeah, zero, ecco, diciamo e questo. vedete l'ambito dell'inserimento nella società? Ma se noi, noi abbiamo dei ruoli all'interno della società e se voi e come, sì, come state attendo in tutto tutti state attendo in ogni movimento che noi facciamo mi pare che togliendo alcuni ruoli ben precisi tutto il resto è regino perfetto, credo non ci siano altre domande ok, grazie a tutti, buonasera grazie